ఇప్పుడు మనము ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ సైబర్ ఇష్యూస్లో నేరాలు జరుగుతున్నాయి మరి దీంట్లో ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ కూడా ఇవాళ రేపు చాలా మొదలైనవి ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ అంటే వెరీ స్పెసిఫిక్గా మీకు కొన్ని ఈమెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీరు లాటరీలో ఇన్ని వందల కోట్లు మీరు గెలిచారు అని చెప్పి ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది మీరు అనుకుంటారు ఏమి చేయకుండా కూడా మాకు ఇన్ని వందల కోట్లు వచ్చినాయంటే ఇది నిజంగా నమ్మేస్తారు దీన్ని పది మందికి చెప్పుకోకుండా మీరు డబ్బులు వచ్చిన తర్వాత చెప్పుకుందామని మీరు నిజంగా ఆ మెయిల్కి రిప్లై ఇవ్వటం మొదలెడతారు వాళ్ళు మెయిల్ రిప్లై ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అంటారు మీకు మేము ఈ డాక్యుమెంట్స్ పంపించడానికో లేకపోతే దీన్ని అథెంటికేషన్ చేయడానికో మీరు నాకు ఒక ముప్పై వేలో లేకపోతే లక్ష రూపాయలు మీరు ఇమీడియట్గా మాకు పంపించండి పంపిస్తే మేము అప్పుడు దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి మీ వన్ క్రోర్ రూపీస్ రావడానికి మేము సపోర్ట్ చేస్తాము అని అంటారు ఇట్లాంటి కంపెనీలు నోయిడాలో చాలా ఎక్కువ తయారైనాయి వీటి వలన ఏమిటంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్లోని ఫ్రాడ్స్ ఇట్లాంటి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ మనకి చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి అంటే మీరు ఈ ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్లో ఊబిలోకి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఫస్ట్ పదివేలు ఇచ్చి తీసుకుంటాడు వాడు తర్వాత ముప్పై వేలు తీసుకుంటాడు అట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు వెళ్ళేటప్పటికి మీరు ఏమవుతారు ఆల్రెడీ ఒక లక్ష రూపాయలు మూడు లక్షలు మోసపోయిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది వీడు ఉత్త మన డబ్బులు మనం తీసుకుంటున్నాడు మనకి లాటరీ ఏం తగలలేదు ఇది ఉత్త దొంగ ఈమెయిల్ ఐడి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఒకవేళ విత్ ఇన్ ఇండియా ఉంటే ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్కి వెళ్ళి మీరు ఆ కంపెనీ ఉన్నదా లేదా అని చెప్పి చూస్తే కూడా మీకు ఆ కంపెనీ కనిపించదు అక్కడ ఇవన్నీ ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ అంటారు అదేవిధంగా ఎప్పుడైనా కూడా అనంతి అన్అథెంటికేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్లో కూడా ఇరక్కోకండి ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బ్యాంక్ అయినా కూడా ఏ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ అయినా కూడా ఏ డాక్యుమెంట్ని కూడా సిగ్నేచర్ తీసుకోకుండా వాళ్ళు పెన్ సిగ్నేచర్ ఇంక్ సైన్ సిగ్నేచర్ తప్ప ఇంకేవి తీసుకోరు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా ఇట్లాంటి వెబ్సైట్లు వచ్చి వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ కూడా మీకు ప్రొజెక్ట్ చేసి మీకు లోన్ ఇప్పిస్తాము మీరు ఈ ఫామ్ని ఆన్లైన్ ఫిల్అప్ చేసేస్తే మీరు ఇంత అడ్వాన్స్ కడితే ఈఎంఐ కడితే మీకు బ్యాలెన్స్ వస్తుంది అని చెప్పి ఇవన్నీ ఇట్లాంటి మోసపూరితాలు తీసుకొస్తారు కాబట్టి ఇవన్నీ బ్యాంకులు కూడా అలౌ చేయవు కాబట్టి మీరు ఈ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో కూడా ఇట్లాంటి ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ని ఇబ్బంది పడకుండా మీరు మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రతిదీ ప్రతి బ్యాంకు వెళ్ళి కూడా ఈ డాక్యుమెంటేషన్ చేసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్లో ముఖ్యంగా మీరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసినప్పుడు కొంత మొత్తం డబ్బుల్ని అడ్వాన్స్ కింద చూపించమంటారు సో అప్పుడు కూడా మీరు మోసపోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంది కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్త మీరు ఈ పర్టికులర్ ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్లో ఎప్పుడు ఇరుక్కోకండి అన్ని డాక్యుమెంటేషన్ ఇన్ రిటర్న్లో ఉంటాయి ఫైనాన్షియల్ దాంట్లో కాబట్టి మీరు ఈ ఈమెయిల్స్ ఫ్రాడ్ ఈమెయిల్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం జాగ్రత్త పడుతూ దాన్ని వెరిఫికేషన్ ప్రాపర్గా చేసుకుంటే మీకు మంచిది మీరు అనవసరంగా ఫ్రాడ్లో కూడా ఇరుక్కోరండి